So welcome to Big Learning Platform. It should be the vast platform for the competitive exams as friends. Shrikim Paranjal competitive exams in the important highlight of the area in the Varayin of the Nayana, English grammar and vocabulary. So these are the two important parts of competitive exams. Either competitive exams in the important little backbone of the Nayana, English grammar and vocabulary. Shrikim Big Learning in the Varayin or your largest platform, Ningada Munbileke, Varimbo. प्राधान्यू प्लेस इंग्लिश Oku, okay. you listen to this class. So the sentence sir, you listen to this class. इधर ए subject इन्दु बरान्याल इधर आन you आन ए subject. You एंगने आन ए subject टाइम आ रखा. Subject इन्दु बरान्याल उरे sentence इन्दे आधे में बेरुन्ना भाग आन ए subject. अरे एंड subject इन्दु बरान्याल उरे noun ओ pronoun ओ आई मारन्ना part आन ए subject. इधर ए pronoun ओ आन यू इन्दु बरान्याल निंगल कोरे पेरुन्दा. ये क्लास के लिए किन्हों दिनगल के लाओ और कुम पेर उन्नत पर शायद पेर जान पारण जिला पकड़े माये इट इनस्ट ऑफ योर नाउंस और योर नेम्स जान इन्दु यू सी दु यू उपयोगित अब यू इन्दु पारण जाल सेंटेंस ने आधी मेरा अलग ले सब्जेक्ट सेंटेंस ने आधी मेरा इरंडे नाउनो प्रोनो ना आये रिक्या मूना मूना � प्रवर्ति प्रवर्त अगर यह वर्ब के लिए कोई एक रंड तरंतर रूप के लिए रंड डिस्टिंक्शन सुनना आदो एक डिस्टिंक्शन जान डाइव बड़े इधर बोला ना सिंगुलर अन्नुम सिंगुलर वर्ब अन्नुम अड़ता वर्ब आना प्लोरल वर्ब अपन सिंगुलर अन्नुम प्लोरल अन्नुम वर्ब के लिए नमक के रंड आइटम आता एंगे ने नमक के तीर्थ चले आम अ 
so v2 v3 so for example go adinde past form aanu went adinde past participle aanu got ee v1 nu paranja ee form inu or singular form undu adanu goes v2 inu singular form illa plural form illa v3 kum singular illa plural illa in aarku mathrame singular plural any distinctions ullo only v1 form ee v1 form inu vilikkuna mattoru peraanu so present form ga endanu p r e s e n t s e n t present form ga appo singular plural any vyathyasangal any distinctions varunathu ഏത് വെർബിന് മാത്രമാണ് വി വൺ ഫോമിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വെർബ് സിംഗിൾ ആണോ പ്ലോറിൽ ആണോ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നു ഒരു വെർബ് എസിലോ ഇ എസിലോ ഐ ഇ എസിലോ അവസാനിച്ചാൽ ആ വെർബുകൾ സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോയോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു ഇ എസ് ചേർത്തപ്പോൾ ഗോസ് കിട്ടി നമ്മൾ കമ്മിനോട് കമ്മിനോട് എസ് ചേർത്താൽ കംസ് ആവും പ്ലേയോട് എസ് ചേർത്താൽ പ്ലേസ് ആവും സിങ്ങിനോട് എസ് ചേർത്താൽ സിങ്സ് ആവും സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബിനോട് നമ്മൾ എസ് ചേർക്കരുത് സ്റ്റഡിയുടെ കൂടെ എസ് ടി യു ഡി ഐ ഇ എസ് ആണ് കേട്ടോ ഇ എസ് ആണ് അപ്പോ എസ് ഇ എസ് ഐ എസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളത് ഫോമുകൾ ഒരു വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിനൊപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ ആ വെർബുകൾ എന്തായി മാറുകയാണ് സിംഗിൾ റായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഒരു വെർബ് സിംഗിൾ ആണോ പ്ലോർ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുക ആ വേർബുകൾ എസിലാണോ ഇ എസിലാണോ ഐ എസിലാണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെർബുകൾ സിംഗുലറും അല്ലാത്ത പേരെല്ലാം പ്ലോറിലുമാണ് അപ്പൊ കം പ്ലോറൽ കം സിംഗുലർ പ്ലേ പ്ലോറൽ പ്ലേ സിംഗുലർ റൈറ്റ് പ്ലോറൽ റൈറ്റ് സിംഗുലർ അങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോയിന്റ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്ന യു എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്ജക്ട് യു എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്ജക്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലോറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്താ ഉപയോഗിക്കാം സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലോറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ യു സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും പ്ലോറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും യുവിനോടൊപ്പം വരുന്ന വെറുപ്പ് പ്ലോറൽ ആയിരിക്കണം യു സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും യു സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും പ്ലോറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്ന വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോറൽ വെർബ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് പോയിന്റ്സ് എന്നാൽ മറിച്ച് നോക്കൂ ഹി റൈറ്റ്സ് എ പോയം കണ്ടോ ഇവിടെ ഹി സിംഗിൾ ആ അതുകൊണ്ടാ റൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ നേരെ മറിച്ച് ദേ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്നേ വരും കണ്ടോ ദേ പ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹി സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഒരു വെർബ് സിംഗിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ബസ്സിലോ യു എസിലോ അവസാനിച്ചാൽ നോക്കി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹി സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് വെർബ് സിംഗിൾ ആയി ദേ പ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് വെർബ് പ്ലോർ ആയി അപ്പൊ പോയിന്റ് എന്താണ് ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റും വേർബും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കരാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കരാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് രാഹുൽ മോർ ദാൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് എൻ വോൾഡ് എൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹാസ് ഹാവ് ഹിസ് വൺസ് അഗെയിൻ രാഹുൽ മോർ ദാൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം അവിടെ ആ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഏത് വെർബിനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആറാണോ ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ ഈസ് ആണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ രാഹുൽ മോർ ദാൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് പോയിന്റ് ആദ്യ മാത്രയിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് രാഹുലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനേക്കാൾ രാഹുൽ ആണ് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇൻവോൾവ് ആയി മോർ ദാൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ ആ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ രാഹുലാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഉള്ളത് ഇതാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഒരു ആള് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാഹുലിനെ എടുക്കും ഫ്രണ്ട്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടിനോട് ചേർന്നത് പ്ലോറൽ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട പോയിന്റ് സോ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരേ ഒരാള് പിന്നെ പറയുന്ന മോർ ദാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തെ ആകെ ഒരു സംശയമാവും ആകെ കുഴപ്പം എന്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാചകത്തിലെ ആൻസ
ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാട്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദമാണ് മോർ ദാൻ അപ്പൊ രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ മോർ ദാൻ റാദർ ദാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊക്കെയാ മോർ ദാൻ റാദർ ദാൻ അതുപോലെ അടുത്ത വാക്കാണ് ബിസൈഡ്സ് അൺലൈക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ബിസൈഡ്സും അൺലൈക്കും അടുത്ത വാക്കാണ് അല്ലെ അടുത്ത ഫോം ആണ് ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് അടുത്തത് ആസ് ലോങ് ആസ് അടുത്ത ആസ് ഫാർ ആസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ബിസൈഡ്സ് അൺലൈക്ക് മോർ ദാൻ റാദർ ദാൻ അതുപോലെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ ഞാൻ വിത്ത് along with together with in accordance with etra with nu nokki in accordance with edakeya with along with together with in accordance with more than rather than besides unlike as well as as much as as long as as far as idine nammal parayna peraana connecting words conjunction words കണക്ടിംഗ് വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ടിംഗ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാഹുലിനെയും ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെന്റൻസിന്റെ ആദ്യം വരുന്ന സബ്ജക്ടിന് മാത്രമേ നോക്കാവൂ ആദ്യം വരുന്ന സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഗർബ് സിംഗുലർ ഇനി ആ സബ്ജക്ട് പ്ലോറൽ ആണെങ്കിൽ ഗർബ് പ്ലോറൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേ ഇവിടെ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ അല്ലേ അപ്പൊ വെർബ് സിംഗുലർ ആവണ്ടേ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മാച്ചിങ് എന്താണ് ഈസ് ആണ് മാച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലക്ക് സംശയം വരും ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു ഇ ഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇ ഡി ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഹാമും ഹാസും കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇൻവോൾവ്ഡ് പറയുക പക്ഷെ കുട്ടികളെ ഇതിനർത്ഥം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയി അതിൽ ഉൾപ്പെട ഉൾപ്പെട്ടു ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ എന്താ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇഴുകി ചേരകപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു പാസീവ് സ്ട്രക്ചർ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ഈസ് ആണ് അത് ഗോട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട പോയിന്റ് രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ മോർ ദാൻ റാദർ ദാൻ ബിസൈഡ്സ് അൺലൈക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ആസ് ഫോർ ആസ് വിത്ത് ലോങ് വിത്ത് ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്റൻസിലെ ആദ്യ പദം ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം ആ പദം സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആ പദം ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് ഫ്ലോർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടി കിട്ടിയെന്ന് മന എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് അറിയിക്കണം സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നൺ ഓഫ് ദി ഫർണിച്ചർ ഡാഷ് ഗോഡ് നൺ ഓഫ് ദി ഫർണിച്ചർ നൺ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥമാണ് നൺ ഒന്നുമില്ല നൺ ഓഫ് ദി ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചറിൽ ഒന്നും തന്നെ നല്ലതില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം സോ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സാധാരണ കേസിൽ നൺ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ വെർബുകളാണ് പറയുക എന്താണ് പറയുക നൺ ആർ ഗുഡ്സ് എന്നേ പറയും നണ്ണിന് ശേഷം പ്ലൂറലാ പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗ്രാമർ എങ്ങനെയാണ് സോ നൺ ഓഫ് നോക്കൂ നൺ ഓഫിന് ശേഷം നൺ ഓഫിന് ശേഷം ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക എസ് വി സിംഗുലർ വെർബ് എന്നാൽ നൺ ഓഫിന് ശേഷം എന്താണ് നൺ ഓഫിന് ശേഷം സോ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ വന്നാൽ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ വന്നാൽ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഫ്ലോറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നോക്ക് ഈ നൺ ഓഫിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോ ഈ പോർഷൻ അതൊരു കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ സോ ഗ്രാമറിൽ പറയുന്നു ഫർണിച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ലഗേജ് ഈസ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ബാഗേജ് ഈസ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൗണുകൾ വന്നാൽ ആ നൗണുകൾ അവിടൊപ്പം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നൺ ഓഫിന് ശേഷം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ വരേണ്ട വെർബ് സിംഗുലർ സോ ഇവിടെ കൗണ്ടബിൾ ആയത് നൺ ഓഫ് ദി ബുക്സ് എന്നോ നൺ ഓഫ് ദി പെൻസ് എന്നോ നൺ ഓഫ് ദി ഷോപ്സ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന പോയിന്റ് നൺ ഓഫിന് ശേഷം കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോറലും അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഫർണിച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഓർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ അൺകൗണ്ടബിൾ ടോപ്പിക് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം സിംഗുലർ ആയ ഒറ്റ വെർബ് ഇവിടെ
Next question. A great deal of money that spent for education. A great deal of money that spent for on education. That's point. See, question is, that's the first point. Has, have, has been how many. A great deal of money. That's the point. A great deal of initiation. Uh, so, he proposed to own Venda and for education money. Okay. A great deal of initiation. Uncountable noun manal. And then, uncountable noun manal. We need a very single verb. A great deal of initiation. Countable on angle. Countable noun on angle. Plural verb. A fourth which is a great deal of in the parana. Structure nutrition, other nutrition, uncountable noun on angle, singular verb, countable noun on angle, plural verb. A great deal of initiation, uncountable noun on angle, singular verb, countable noun on angle, plural verb. A great deal of money, a great deal means atra tolum, a little kudal, a train malavata and the capara in the poem on a great deal of a baby, a train panam education may end its chill not a point. So the wonder, you would add an app has pendano, how spendano, has been sendano, how been spendano. Apo, if Panam celebrated to the Arana, the Malay Purl Alcar and Panam celebrated. Hello. So the wonder, you would the right option has been on. Upon the Nigatonu, you would end on the has important the law, how important the law. Another Parambo, a great deal of recession, they are not only uncountable on honor, he money in the Parana word uncountable on. Shivade, Yenan and the Kandilashon, the Munlashon, the Angelashon, the Nirangil, Namakapara, the countable. Ale, the tip over the money in the work uncountable. Vashe, two lakhs, three lakhs, four lakhs, fifty rupees, ten rupees, one rupee in the Kaparanya in Yala are the countable. But a money in the word is what is called included and in uncountable. So the one is single right now. Apo has some have a matching yellow. Vashe has been matching Yaman Karanam, E. Panam celebrated to the Matta. Passive structure form. has been a lot of advice. Advice in the plural parayam patilla. Grammatically advice in the benefit. Advice is that a piece of advice. We will take in the middle and school like a college of poet, poker, Buddhist, and Algana Paranel. Our day piece of advice in the Paraya. But the same time, advice in the Paranel, uncountable noun category, Puritia, uncountable and uncountable. So don't you today number an air the Parana day structure of Vaka in the Anna A lot of initiation, A lot of initiation, uncountable noun on angle, singular, A lot of initiation, countable noun on angle, plural. There the Parana day method in the Anna. A day method. Go months like on the Karidunu, a great deal of finish show, a lot of finish show, okay. A countable non manal, countable on a countable on a non kadi, a non kadi in the nominal, for number of Italy, uh, the Paraya, number of Vikina, Southern Angla Kenna, but a lingle number of Italy, Budana, particularly with Chirikina, a pathrang lana, Pashe, Namakariam, number of rice powder, a lingle, uh, number of bake in the powder, Kadatirte, sand, uh, starts, a uh, water. Sky, even the number is uncountable. So, countable on angle plural, uncountable on angle singular. A great deal of initiation, a great deal of initiation, a lot of initiation, session, uncountable on angle, uncountable, and none kadiata namangal on angle. And then none e kadila, number of Sandosha number, Dukaman number to the La Chirian number to the La Agasaman number to the La Bellaman number to the La, Pudian number to the La, Vayu number to the La, the land countable I wonder. A vacation singular, countable I in a lamb goody, number the Vigia. Countable on a plural. It topic him, Ningle Manslai in the Kadunu. I'm going to add the topic. One and a half hours. One and a half hours. Dash lost. In the Madubola Tane. Add the Yine Paraya. E one and a half initiation for uncountable. Now, on a very good angle. A lingle 
നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെറുപ്പ് അടുത്ത് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫിന് ശേഷം കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ആ തിരുത്തിപ്പം ഞാൻ മാറ്റാം ഒറ്റ മിനിറ്റേ സോ ഈ അൺകൗണ്ടബിൾ നോണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കൗണ്ടബിൾ നോണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്പർ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി പഠിച്ചാലോ ഇപ്പൊ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫിന് ശേഷം വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫിന് ശേഷം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വേബ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫിന് ശേഷം കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഈസ് എ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോറൽ വർബ് ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് അവേഴ്സ് മണിക്കൂറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ടൈം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്ത ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ സ്പെൻഡ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ ലോസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റാരോ ആൾ നടത്തി സമയം കയറിയോ സമയം കയറി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല സമയത്തെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അതൊരു പാസീവ് സ്ട്രക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഹാസ് ബീൻ ആണ് അടുത്ത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡാഷ് ആർഗ്യൂയിങ് ദംസെൽസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡാഷ് ആർഗ്യൂയിങ് ദംസെൽസ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് എ വേർഡ് ഈസ് യൂസ് ദ സിംഗുലർ ആൻഡ് ഫ്ലോറൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം സിംഗിൾ ആയിട്ട് പ്ലോറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം സിംഗിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിനുശേഷം സിംഗിൾ വെറുതെ പറയുക ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന് ശേഷം അതൊരു പ്ലോറലായാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പ്ലോറൽ ഉപയോഗിക്കാം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ആണോ പ്ലോറൽ ആണോ എന്ന് അത് അതിനു വഴിയുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാചകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലോറൽ ധ്വനികളോ പ്ലോറൽ ഫോമുകളോ പ്ലോറൽ എക്സ്പ്രഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്ക് ഫ്ലോറലായിരിക്കും ഇത് ഫ്ലോറലായിരിക്കും ഇനി ആ വാചകത്തിൽ അവസാനം ഒരു സിംഗിൾ റായി തോന്നിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകവചനമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ റായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ദ ഗവൺമെന്റ് ഡാഷ് ആർഗ്യൂയിങ് ദംസും അവർ തങ്ങളിൽ കിടന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യണം അവർ തങ്ങളിലാണ് ആ ഗവൺമെന്റിലെ ആൾക്കാർ തങ്ങളിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗവൺമെന്റിലെ ആൾക്കാർ ആ ദംസെൽസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്ലോറൽ ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആറാണ് പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദ ഗവൺമെന്റ് ഡാഷ് ടേക്സ് എ യുനാനി യുനാനി യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഡാഷ് ടേക്സ് എ യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ കണ്ടോ അവിടെ എന്താണ് ദ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം സിംഗിൾ പറയാൻ കാര്യം കാരണം യുനാനിമസ് മീൻ സൈക്യ കണ്ടേനെ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന് ശേഷം ഫ്ലോറൽ ഫോമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലോറലായിട്ട് കാണാം മറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ആ വേർഡ് ആ വേർഡ് നമുക്ക് അതിന്റെ അവസാനത്തെ യുനാനിമസ് എന്നോ വൺ സെൽഫ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏകവചനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സൂചന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആ ഗവൺമെന്റ് സിംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ന വാക്ക് അസംബ്ലി എന്ന വാക്ക് ക്ലബ് എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി എന്ന വാക്ക് കമ്മീഷൻ എന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഫ്ലോറൽ ആയിട്ടും സിംഗിൾ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കും ഫാമിലി എന്ന വാക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടും പറയാം ഫ്ലോറൽ ആയിട്ടും പറയാം പാർലമെന്റ് എന്ന വാക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടും പറയാം ഫ്ലോറൽ ആയിട്ടും പറയാം അസംബ്ലി എന്ന വാക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടും പറയാം ഫ്ലോറൽ ആയിട്ടും പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം മാത്രയിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ ആ പദങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഫ്ലോറൽ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലോറലും അതല്ല എങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം കോമൺലി നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നു ദം സെൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്തായി മാറിയത് ഫ്
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിളർ വെർബാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിളർ വെർബാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഒരു ടീമിന് പകരമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പകരമായി ഒരു ടീമിന് പകരമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പകരമായി പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലോറൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം തോറ്റു എന്നാണ് അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യം തോറ്റത് ആ രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച ഒരു ടീമാണ് ഇന്ത്യ വൺ ദ മാച്ച് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വിജയിച്ചു ഒരു കളിയിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടീമാണ് വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം കൂടെ കയറി പോയി കളിച്ചതല്ലോ സോ അപ്പൊ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ സിംഗിളറെ പറയാൻ പാടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഒരു ടീമിന് പകരമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പകരമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ആ ഗ്രൂപ്പിന് നെയ്മായിട്ട് പകരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഫ്ലോറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോറൽ വർബേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അവൻ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അറിവ് കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് സോ കോമൺലി സോ നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് കൺസിഡർ ആ സിംഗുലർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് യൂസ് ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് ടീം ഓർ ഗ്രൂപ്പ് സോ ദ വേൾഡ് ഓർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കൺട്രി ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ ആസ് ഫ്ലോറൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷി ആൻഡ് നോട്ട് ഹർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷി ആൻഡ് നോട്ട് ഹർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും യു ഷി ആൻഡ് നോട്ട് ഹർ എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവളുടെ സഹോദരിമാരും അവളും എന്താ കുറ്റവാളികളല്ല എന്നൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് വെറുതെ വായിച്ചു പോകേണ്ടതല്ല സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ആൻഡ് നോട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ ആൻഡ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് ആൻഡ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആൻഡ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിനാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും പ്രാധാന്യം ദ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഈസ് കൺസിഡർ ആ സബ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ അപ്പോ സോ ആൻഡ് നോട്ട് ഈസ് എ കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഈസ് എ കണക്ടിംഗ് വേർഡ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ വി കണക്ട് ടു സെവൻസസ് യൂസിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് അതാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഷീ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാൾ ഒരേ ഒരാൾ അത് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ വെറുപ്പ് സിംഗിൾ അത് ഫ്ലോറൽ ആണെങ്കിൽ വെറുപ്പ് ഫ്ലോറൽ ഇവിടെ ഷീ സിംഗിൾ അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സോ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പോയിലേക്ക് വരുന്നു കോൺകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് കോൺകോഡ് ആ സബ്ജക്ട് സിംഗിൾ ആയാൽ വെറുപ്പ് സിംഗിളർ ആ സബ്ജക്ട് ഫ്ലോറൽ ആയാൽ വെറുപ്പ് ഫ്ലോറൽ അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് രണ്ട് ചോദ്യം നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് കൂടി ആയി മാറുന്ന ഒരു സമയമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പോയിന്റുകൾ ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബിഗ് ലേണിംഗ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി മാറുകയാണ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അതിൽ ബിഗ് ലേണിംഗ് സോ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നതിന് ഉറപ്പാണ് സോ മാക്സിമം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും മറ്റു ടോപ്പിക്കായിട്ട് മുന്നേറാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സോ ടൈം നമ്മുടേതാണ് നമ്മൾ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹാവിലേസ് പോ